我已经通知了其他人，董事会取消。舒总，你这什么意思啊？这可是我接手就爱看这个项目所进行的第一次董事会啊，为什么要取消？李爱新，你出去一下吧，我跟明总单独谈谈。好。哦不不，你等等，那个，苏总，还有什么问题没说清楚吗？啊，刘总是因为实力不够才把这个项目委托给我。现在一切进行都很顺利，有什么不放心吗？你，刘宇真的是因为实力不够而放弃这个项目的吗？这是他亲口说的，这大家都听到了呀。那你告诉我，这些照片怎么解释？你这个，这这，就是从你从哪儿得到的？你不要忘了，同样的伎俩，你在我身上玩过一次，我比较有经验。你说什么我听不懂，这些东西只能证明钟小姐她是这么个人，那她她跟我有什么关系啊？我很了解刘宇，他不会在众人面前承认自己能力不行。何况放弃这个项目以后，还是转交给你。你们中间到底发生了什么事情？恐怕你们自己心里最清楚吧。那你应该去问刘宇啊。你明知道他什么都不会说出来，对不对？你是想把这个项目强行收回吗？其实这个项目由谁来做，只要能盈利，对我来说都一样。只是我想提醒你，不要觉得全世界就自己最聪明，做什么都可以瞒天过海。我很讨厌人家在背后做小动作。我跟刘宇不同，我是小混混出身，有些阴招我也会，只是我不想用人。我现在是大悦的 CEO。我说了算。如果你想要在我这里痛痛快快的捞钱的话，那就不要惹恼我。这些照片尽快处理掉，不要泄露出去，要不然的话，我保证你这个项目做得很不顺利。如果你觉得我只是在吓唬你，你就试试。我跟你说，他算准了，咱不能拿他怎么着。不是不报，时候未到。不过这次委屈了刘宇了。哎，说的刘宇，我刚才看见刘宇跟桃花一块出去了啊。那又怎么样？他们一起下班不行？哎，不是，我也搞不明白。你说你们俩俩人啊，就就拿这旧爱拼了命的帮人家，图意什么呀？啊，是你我了解，啊，你大无畏，你牺牲自己，你为了别人。刘宇呢？刘宇为了钟清华，难道牺牲的还不够吗？那个项目对他来说有多重要？是，哎，算他是个爷们儿这事儿。哎，可他现在又跟桃花在一起，这叫怎么回事啊？这个？因为钟清华的事情，我相信他现在心里肯定很不好受。他需要找人倾诉。桃花变得这么善解人意了？你没发现他变了吗？他不像以前那么冲动、蛮不讲理了。他现在学会什么事情开始往心里藏了。哎，哎不，那那好啊，好事儿。那你就索性把你为什么来大爷的事告诉他就完了吧。你天天这样，多累，我看着都累着。我觉得他现在这个样子很好，起码他保持现状的话，明万鹏就不会加害到他。如果你真的想帮我，就好好帮我查一下明万鹏，尽快查出议会破产的证据。其实我对你们这些个商战还真没什么兴致，但是抓坏蛋这件事儿挺好玩的。你就当打游戏好了。行，争取通关。明万鹏。嗯。嗯。嗯。好好。
，谢谢谢啊，谢谢谢，给你们添麻烦了。商场你来这儿干嘛？我想给我爸爸妈妈买身唐装，帮我做下参谋吧。露馅，胖丫，跟我来。叔哥，您看谁来了？管不了你们年轻人的事儿，但是谁来看我，接见不接见那可是我的事儿。包子，送客啊不，应该说刘总请便啊不，刘总自便啊不，刘总请自便，这句话还比较准确。叔哥，您说过有理不打上门客，我还说过话不投机半句多呢。明白了，刘总，请自便。五哥，还生我气呢？不敢。陶叔叔，桃花跟我现在可是在一家公司的。您要是再生我气的话，那我可就……你想怎么着啊？你敢欺负我女儿，我敢去揍你，你信不信啊？哪敢呀、啊？我现在把桃花当亲妹妹看。
捧在手里护着还来不及呢。再说，舒克和桃花的关系你也都知道了。我们那些过去的老黄历咱就不提了啊，你也别生气了。再说了，这桃花可来了啊，他要是看见您还生气的话，那不得伤心。桃花来了，都给他们留着。你们这是干什么呀？等等等，妈，你看这件衣服漂亮吧？哎呀，漂亮是漂亮，可是你穿有点艳了吧？不是我穿，是特地给您买的。哎呦，你干嘛无缘无故的给我买衣服啊？因为适合啊。您穿这衣服肯定特漂亮，对呀、啊、对呀、啊，来来来来，您看看您看看，多漂亮呀、啊！哎呀，我天天待在家里，哪有机会穿这么正式的衣服啊？再说了，我穿给谁看呀、啊？妈，您想想，您这年纪，身材保持的这么好，您不穿谁穿呀？对呀、啊、对呀、啊，反正我是超级想看的。嗯妈，您就当满足满足我的私心，穿一穿嘛。哎，真拿你们没办法。胖丫，伺候咱老佛爷更衣。哦，对了，这是桃花给您买的。无事献殷勤，你小子给我买的吧？黄二郎给鸡拜年，你没安好心吧？我连您的尺码都不知道，怎么给您买啊？桃花可是说了，您得穿好了这身衣服，才能去见他。我闺女是这么说的吗？呃，真这么说的，我都听见了。桃花还说，你要不穿，他今天晚上就不回去住了。像条狗一样，我怕人给你逮起来，好心的收留你。怎么着，你这是要在我们家裸奔呢？谁脱的我衣服啊？我哪知道啊，反正不是我脱的。咱们俩刚刚在一块睡睡觉了？我在沙发上睡的。你你赶赶赶赶紧起来，我这不懒得跟你掰扯。接着睡啊。好啊，接着睡啊！你睡沙发，我睡床。妈，你先在这坐着，我去拿点东西啊。什么情况啊？哎，什么情况？上，就算全世界看不上，我也看得上。我认识的舒克，不会因为以前的桃花无理取闹而跟他生气，总是以一种忍耐和理解的态度，把发生的事情讲清楚。是他影响我。你能不能告诉我，你为什么要来大约上班？没关系，迟早我会知道的。是桃花想出来的，哎，这孩子，这这这
这这是孩子们的一片心意吧？慧芳，你你穿上这身旗袍真漂亮。哪漂亮了？都老了。不老不老，你你穿上这身旗袍啊，跟二十年前一样漂亮啊！不，比二十年前还漂亮。你这张嘴啊，还跟二十年前一样，那么油。舒克，原来你真在这儿啊！打你电话一直都打不通。哦，我刚才，哦，我没事儿。你怎么了？是不是在担心明万鹏接手刘宇项目呀？哦，没有。小慧，你酒量怎么样？说，哎，啊，不好意思啊，便利店里只有这些了，有点儿，有点寒酸。这个时候你还能买到这么多东西，已经非常不错了。是第一次跟别人在办公室里喝酒呢，这感觉挺奇妙的啊。是啊，我也是第一次，我也看你有点怪怪的。哎，对了，你为什么不问我突然之间就请你喝酒的原因呢？重要吗？不重要。人能在非常想喝酒的时候，突然就有一个朋友。
，不问缘由的站出来陪你喝，人生一大快事。哼，来，谢谢。是一些室内设计图。嗯，你还在做设计啊？设计可能是我这辈子做起来唯一自信的事。不会呀、啊，我觉得你做别的事情也都做得很好呀。比如说呢？比如说你做大悦的执行 CEO 啊。哎呀，这个 CEO 做的我真是。但愿不要让你爸失望，不要让你失望，我就烧高香了。舒克，凡事做到尽心尽力，结果好不好根本就不重要，好吗？嗯，好。哎，来。那，嗯，你除了设计，最想做的是什么呢？嗯，嗯，除了设计啊。最想靠我的双手，为我的老妈，为我爱的人，建立起一个属于他们的家。在这个城市，只要你一直努力，这个愿望很快就会实现的呀，这并不难呢。来，祝你成功。以前我一直不明白，我妈怎么会爱上我爸，并且嫁给了他。现在我总算明白了。虽然我爸什么都没有，但是他满心满眼里都只有我妈一个人。经历了这么多，两个人还能走到一起，难得。真是难得。如果错过了，这辈子都会后悔。幸好我妈抓住了。你知道，刚才我看你爸妈那个状态，我一晃神，我看到什么了？看到你跟舒克。其实舒克吧，真的很。我觉得他是想什么事儿都自己搞，包括他这么对你，你有没有看出来他有其他的目的？我知道了，我觉得舒克肯定不会变的，他还是原来的那个他。虽然他没有办法像以前那样守护我，那就让我来守护他，做他背后的那个人。只有这样，才不会走散。真的祝福你们两个也算经历了那么多呢。如果最后不能走在一起的话，太可惜了。其实你身边也有这样一个人。如果你不想失去他。我觉得你可以为他做点什因为一早要上飞机，看你睡得很沉，就没叫醒你。昨晚你吐的全身都是，我已经帮你洗好了。谢谢你把我当成知心朋友。昨晚将是我们这一生中最美的回忆。小慧。
เนื้อเนื้อเนื้อ我把你收了。有没有觉得自己有点过分、啊？我让你来公司是来工作的，不是来嚼舌根子的。你注意点自己的形象，可不可以？出去啊别人打有什么意思呢？在各种直播网站里，游戏主播是很红的一种类型。大家喜欢这个呢，要么就是喜欢看美女，因为她们长得漂亮；要么呢，就是喜欢看游戏高手，因为他们能教人如何攻关，就是做攻略的那种。哦，就怪不得点击率上不去。你看看，看了这么多，你瞧着一个个，一个比一个长得难看。现在稍微红一点的主播都被别人牵走了，想要挖角是一件很难的事情。项目拿到手了，做不出成绩，你说让人李总跟股东们怎么看呢？叫他赶快拿一个策略出来。说什么吗？没说。啊，行，没事儿，你先出去吧。嗯、我要去见个客户，等明月来的话，打电话通知我。
哎呀，王总，哎呀，刘总，好长时间不见啊，好久不见。不是跟你说过有事没事别来找我吗？怎么这么急呀、啊？嗯，王总啊，<笑>我这不是心急吗？急什么呀？我在公司里负责的那个项目，现在出了点问题，现在急需一大笔钱来周转。刘宇那个项目，你不是已经弄到手了吗？还不赶紧借着这个机会捞钱呀？王总，你确实是心急啊！我这个公司刚刚完成旧爱看的收购，我刚接手这个项目，要想捞钱，那得找个名目啊！明总啊，你需要什么名目啊？嗯，一辉那么大的公司，你得有办法搞垮。项目是你一个人在负责，你神不知鬼不觉的从当中捞点钱出来，对你来说不是小事一桩。再就说了，这个项目以后肯定是要赚钱的，之后再补回去不就是了？听你这个话的意思，你是想让我挪用公款呢？我跟你说。这绝对不行！现在公司的情况你不了解。公司里现在有两个人，一个是不知道要干什么的舒克，还有一个是天天盯着我，想让我出事儿的刘宇。这两个人束缚我的手脚，我放不开。这样，啊，你也别急。等过一段，我把公司运作顺了，那笔钱我一定给你。明总，我实话跟你说了吧，我是真的等不了了。我还不上这笔钱，也就意味着我得从用融资滚蛋，说不定我还得蹲监狱。现在咱们俩是一条船上的人，你得救，不然那可就别怪我。拉着你一块儿沉船。王总，何必这么说话呢？啊？别太激动了。啊？你这样，容我个时间，这行吧？半个月的时间。半个月。半个月。我见不到这笔钱，你就等着看咱们俩一起完蛋。都不赖你！我前几天刚换的糖蛋被罩，又让你弄的都是酒味，我还得重新换。以后啊。酒量不好就别自己一人瞎喝酒，知不知道？遵命。我以后绝对不一个人喝酒了。嗯，因为有你啊，你陪我喝。你的意思就是我存在的意义就是为了陪你喝酒的，是吧？当然不是了，你存在的意义多了。你看，陪我吃饭，陪喝，陪聊，陪我玩，还能陪睡。滚！我一猜你就要这么说。不是吧？我说我自己呢，我已经想好了，我一定要做一个二十四小时全天候多功能男友。嗯，满意。哎。
过了这个村啊，就没这个店了。施主，收了我吧。呸！哎，你都两天没回公司了，你以后打算怎么着啊？哎呦我去！你干嘛呢，在这儿？啊？啊，干什么呢你？哎，呃，明总，呃，舒总让我给您送一份文件，然后在这屋里我就，我我就看见这个了，然后就一下忘神了，你看。瞎玩儿，但是他们这玩的确实，看着我有点气急，我就啥意思？你玩的比他好？嗨，这秒他们不是什么问题。那个，你先这儿，我先。你站着。知道今天找我来有什么重要的事情要交代吗？怎么，没有什么重要的事情，就不能找你来？哎，那倒不是。今天我约你来啊，我是有私人的话题想找你谈一谈。你先看看这个。这是，这是小慧的素描本，无意间落到我那里。哎呀，要不是他，我这个当老爸的，到现在还不知道女儿的心思。这是什么意思？你看不出来吗？我想啊，小慧是喜欢上你了。啊，不可能。嗯，小慧是不可能喜欢上我的。我的女儿，我是十分清楚的。小慧从小喜欢画画，为了我，才从事了现在的行业，但又不愿意完全依靠我。平时呢，总是装作很独立、很坚强的样子，偶尔压力大的时候，也会通过画画来疏解。这个素描本。就能够反映出他的内心。啊，你也看到了，这个上面除了我和他妈妈，就是你了。我想，你在他心里一定有不一样的意义。呃，是这样的，李总，我认识小慧呢也有一段时间了。我觉得他是一个很简单、很直接的人。他如果喜欢我的话，他一定会让我知道的。所以我觉得不太可能。也许是因为你那个时候身边一直有人呢。其实你跟桃花之间的事，叔叔也略有耳闻。啊，我知道，感情的事是不可以勉强的。但是，如果你愿意放下，愿意开始一段新的感情，请你给小慧一个机会。人呐，不能总活在过去，要向前看，这样呢，对两个人都好。啊，我还有事，你先回去吧，你再好好考虑考虑。啊，这个素描本，还是你拿去交给小辉吧。什么
，你要谦卑他。对，我要把他打造成旧爱看的当红主播。可是他从来都没有游戏直播的经验，更加没有粉丝基础。再说了，他那形象能行吗？哼，会打游戏不就行了吗？这个行业，只要肯包装，野鸡都能变凤凰。另外，我还要打造一个美女主播。就按照娱乐圈打造女明星那种方式，这个你懂的。打造美女主播，我不反对。嗯，可是包装贝塔。别可是可是的，就按我说的去做啊！三天之内给我一个完整的方案，一个星期之内我要启动，明白吗？一周之内，这么着急？就是这么着急，能不能做？啊，我做。OK